Merhaba, iyi günler. Bugün İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun e, duruşması vardı. E, yıllar önce yaptığı bir takım sosyal medya paylaşımları nedeniyle şimdi yargılanmaya başla, e, başladı. Beş ayrı suçlama var, 22,5 yıl hakkında hapis cezası isteniyor. Duruşma ertelendi Temmuz ayının ortasına. Ee, bu duruşma neden oluyor, bu dava neden açılıyor, yıllar sonra neden açılıyor? Çünkü e, Yana Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı olarak e, Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi hayatının en büyük yenilgisini tattıran 2000 önde gelen bir ismi. 25 yıl sonra İstanbul'u e, Erdoğan ve onun onayında ki belediye başkanlarının elinden alınmasını sağlayan e, ekibin kritik bir ismi. İstanbul İl Başkanı olduğu andan itibaren iktidar çevrelerinin ve hatta muhalefetten bazı çevrelerin de tepkisini çeken e, bir isim oldu Canan Kaftancıoğlu. Ve neden böyle bir tepki aldığını anlamak için de fazla zaman geçmesi gerekmedi. Onunla beraber CHP İstanbul İl Örgütü başka türlü çalışmaya başladı. 31 Mart'ta gösterdikleri performans hem kampanya süresince hem de sandık başlarında gösterdikleri performans gerçekten şaşırtıcıydı. Ee, önceki örneklerle kıyaslandığı zaman ee, ve Canan Kaftancıoğlu e, bunun üzerine bir şekilde bu başarıyı imza atan birisi olarak bir şekilde yargının hedefine konuldu. Türkiye'de biliyoruz Herkesi bu son dönemde özellikle 15 Temmuz sonrasından e, açılan davalarda böyle herkes hakkında bir takım suçlamalar bulmak çok kolay. Yani burada suçu e, insana suç aranıyor. Birisi kafaya takılan birisi olduğu zaman sosyal medya paylaşımları, aile ilişkileri, telefon konuşmaları diyerek e, onun hakkında bir iddianame hızlıca hazırlanabiliyor ve Mahkemeler de bu iddianameleri kolaylıkla kabul ediyorlar. Eğer çok zor da olunursa bir takım e, kim oldukları belirsiz e, gizli tanıklar bulunuyor. E, daha önce Fethullahçıların yaptıklarının bir devamı ama onların bir karikatürü. Fethullahçılar en azından kumpas düzenliyorlardı. Olmayan delilleri yaratma yoluna gidiyorlardı. Şimdi açılan davaların büyük bir çoğunluğunda Delil falan da yok. E, tamamen akıl yürütmeyle açılan davalar var. Alakasız suç olması hiçbir şekilde mümkün olmayan şeylerden suç türetmek var. Bu anlamda Cumhuriyet davası bunun en çarpıcılarından birisi. Birçok dava e, böyle e, açıldı. Ve buralarda görüyoruz ki siyasi iktidar hoşlanmadığı, kişileri cezalandırmadık cezalandırmak istedikleri kişileri siyaseten baş edemedikleri kişileri ya da siyaseten uğraşmak istemedikleri kişileri yargı eliyle e, cezalandırma yoluna gidiyorlar. Bu konuda e, yakın tarihteki en çarpıcı örnekler birisi tabii ki Cumhuriyet davası. Cumhuriyet davasına Kadri Gürsel'in gazete yönetimiyle alakası olmamasına rağmen dahil edilmesi mesela tabii ki Cumhuriyet'in davasına yargılanan herkes için ama Kadri için özellikle bir hesap sormaydı bana göre. E, çünkü Kadri'nin yazıları e, televizyonlarda yaptığı yorumlardan hoşlanmama ve ona cevap verememe haliydi. Bir ön, öncesindeki örneklerde çok sayıda gazetecinin, öncelikle de Ahmet Altın'ın da bir tür intikam sonucu e, yıllardır hapiste olduğu kanısındayım. Öyle düşünüyorum. Bu da bütün bunların hepsi baktığımız zaman bana e, bükemediği eli öpemeyenlerin, öpmek istemeyenlerin, buna tamir olamayanların o eli kırmaya çalışması olarak geliyor. Şimdi Ahmet Altan'ı görüyorsunuz yıllardır içeride ama e, kendisi gerçekten e, ilginç bir şekilde, e, çarpıcı bir şekilde bir direniş sergiliyor. Şu ana kadar herhangi bir geri adım attığına Tanık olmadık. Ne af diledi, ne bir şey yaptı. Ee, ve e, kendisine yargılayanları bir anlamda yargılıyor. Yani onun elini 
bükmek de mümkün olmadı, kırmak da mümkün olmadı. Sadece o değil, birçokları için aynı şey geçerli. Bu niye yapılıyor? Bu aslında ülke yönetenlerin ne kadar çaresiz olduğunun göstergesi, siyasetin alanını genişletmek iddiasıyla gelen, demokrasiyi ilerletmek iddiasıyla gelen bir iktidarın, bir hareketin kısa bir süre sonra kendini yeniden öğretememesi, yeni politikalar geliştirememesi, ideolojik anlamda bir e, çıkmaza girmesi gibi hususlarla beraber e, karşısındakileri, kendisini eleştirenleri, muhalif olanları e, la baş edebilmek için siyaset dışı e, yöntemlere başvurması. Ve bu noktada da ilk akla gelen yargı oluyor. Yargı Artık Türkiye'de bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş bir kurum olarak maalesef Türkiye hukuk devletinden uzaklaşmış bir ülke olarak siyasetin alanının daraltılmasında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Olumsuz anlamda tabii. Ancak bunun böyle süreceğini hiç sanmıyorum. 23 Haziran sonuçları Türkiye'de siyasi iktidarın krizinin sadece teorik olmadığını, aynı zamanda pratikte, pratiğe de yansıdığını bize gösterdi. İktidar artık kaybediyor. Erdoğan artık kaybediyor. Somut olarak kaybediyor. Büyük şehirleri kaybetti. İstanbul'u kaybetti. Ve adım adım bu kayıpların bundan sonra yaşanacak seçimlerin her birinde bu kayıpların daha da derinleşmesi söz konusu. Aynı, öte yandan iktidarın, iktidar koalisyonunun geleceği belirsiz. Yani Cumhur İttifakı'nın geleceği belirsiz, AKP'nin geleceği belirsiz, AKP'den türemesi söz konusu olan iki parti var ortada. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ayrı ayrı kurmaya niyetlendikleri partiler var. Öte yandan MHP, İyi Parti karşısında 23 Haziran'da ciddi bir şekilde yenik düştü. 23 Haziran'ın kazananlarından birisi de İyi Parti oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, Türkiye'de siyasi dengeler 23 Haziran'dan itibaren tamamen değişmeye yüz tutacak ve iktidar artık istediği gibi tek başına ya da AKP-MHP koalisyonuyla ülkeyi yönetemez hale gelecek. 23 Haziran bunun aslında ilanı oldu ve dolayısıyla yeni arayışlar söz konusu olacak. Seçim olmasa bile daha güçlü bir iktidar koalisyonu oluşturulmaya çalışılacak, kaçınılmaz olarak ve bunun sonucunda da bu koalisyonun koalisyonların ya da yeni ittifakların pazarlıkları bağlamında ilk gündeme gelecek hususlardan birisi tabii ki hukuk devleti meselesi olacak, yargı bağımsızlığı meselesi olacak ve şu anda yapılan yargılamalar, Gezi davası Osman Kavala, Ahmet Altan Nazlı Olacak ve birçokları ve tabii ki Canan Kaftancıoğlu birçokları tekrardan görülecek. Nasıl 15 Temmuz'un ardından Fethullahçıların kotarmış olduğu davalar yeniden görüp büyük bir kısmının düşmesi ve bu yargılamaları yapanların yargılanması olayına tanık olduysak bunlar da bu devirde kapanacak ve bu devirin kapanmasıyla beraber en azından bu siyasi amaçlarla açılmış olan, e, bükülemeyen bileklerin kırılması amacıyla açılmış olan davalar hükümsüz kalacak ve bu anlamda da herhalde devlet e, mağdur ettiği kişilere ya çok da geç olmayacak bir zamanda tazminat ödemeye zorunda kalacak, durumunda kalacak. Bunu söylemek için çok kain falan olmaya gerek yok. Türkiye'de siyasete biraz baktığımızda, Dün yaşananlara baktığımızda ve şu anda olanlara baktığımızda gidişatın bu yönde olacağını kestirmek hiç zor değil. Ama tabii ki bu arada birçok insanın canı yanıyor, özgürlükleri yanıyor, aileleriyle birlikte e, insanlar mağdur ediliyorlar, yurt dışına çıkışları yasaklanıyor, ev hapsine mahkum ediliyorlar ya da e, her gün ya da haftada dört gün, beş gün, Karakola imza vermek zorunda kalıyorlar, sürekli takip ediliyorlar, yakınlarının bile iş bulma imkanlarının önü kesiliyor vesaire. Bir otoriter bir düzende iktidar 
siyaseten baş edemediği kişilerin üzerine bir güvenlik ve yargı mekanizmalarıyla gidiyor. Ama bu otoriterliğin daha fazla sürme imkanı olduğu kanısında değilim. 23 Haziran'ın ardından bütün bunlar tekrardan düzenleneceğini tahmin ve umut ediyorum. Ve bu anlamda da şu ana kadar yaşanan bu e, gayri hukuki, adil olmayan süreçleri destek olanlar, meşrulaştıranlar, e, alkışlayanlar, hele hele ihbar edenler, insanları ihbar edenler, bu dönemin en meşhur laflarından birisi biliyorsunuz, e, bunu al, şunu al diye e, gösterilerde falan polis şeflerinin yaptığı olayın, e, biliyoruz sivil hayatta da yansımaları var. Özellikle sosyal medyada e, bir yeni insan tam bir muhbir gibi çalışıyor ve başkalarını ihbar ediyor ve birçok kişinin canı bu yüzden çok durduk yere alakasız şekilde yanıyor. Bunların e, işte bu e, adil olmayan, hukuk devletiyle bağdaşmayan uygulamalara destek verenlerin de herhalde önümüzdeki dönemde insan işine çıkmaya yüzleri olmayacak. Yüzsüzlük yapıp çıkmaya çalışanları da herhalde e, başta bu dönemin mağdurları olmak üzere e, insanlar, gerçekten demokrasiye, hukuk devletine inanan insanlar yüzsüzlük yapıp hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışanları da teşhir edeceklerdir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de çok sayıda insan hiçbir suç işlememesine rağmen sırf siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde tutuluyorlar ya da yargılanıyorlar. Çok sayıda akademisyen işini kaybetti, özgürlüğünü kaybetti, haklarını kaybetti, yurt dışına çıkamıyor vesaire. Ama bu dönem kapanmak üzere 23 Haziran bize bunun işaretini çok çarpıcı bir şekilde verdi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yargının, yargı mensuplarının daha tarafsızlığa ve bağımsızlığa önem verir pozisyonlara girmeye başlayacaklarını da e, tahmin ediyorum. Çünkü değişen Türkiye'ye <gülüyor> çok ilginçtir. Değişen Türkiye'ye en fazla, en hızlı şekilde uyum sağlayan sektörlerden birisi yargı. Daha önce otoriterliğe uyum sağladılar. Şimdi otoriterlikten çıkışa doğru yönelen Türkiye'de yargı mensuplarının da e, Buna göre pozisyon alacaklarını tahmin ve umut ediyorum diyeyim ve burada noktayı koyuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.